אם אתם זוכרים איך התחלנו את הקורס, אמרנו, הגענו איכשהו למושג של הגבול, מזה שניוטון היה צריך להגדיר מהירות. הוא היה צריך לחקור מהירות. ומהירות מגדירים כאיזשהו גבול. בדוגמה הראשונה שלקחנו, הסתכלנו על זה וראינו שמהירות חייבים להגדיר באיזושהי דרך כגבול של דרך חלקי זמן. אבל כשהדרך הולכת ומתמעטת, זאת אומרת שאתם לוקחים לאינטרוולים יותר ויותר קטנים. למעשה, הדוגמה הזאת זה לא דוגמה של גבול של סדרה, זה דוגמה של גבול של פונקציה. הדרך כפונקציה של הזמן זה לא סדרה, זה פונקציה. ולכן המושג שאנחנו צריכים באמת זה לא גבול של סדרה, סדרה זה רק... איזושהי דרך טובה להדגמה ולהבהרה. המושג האמיתי שאנחנו צריכים זה גבול של פונקציות. אז המטרה שאנחנו שואפים אליה זה נושא כללי, זה גבול של פונקציה. אבל לפני שאנחנו מגיעים לזה, בואו איזו הקדמה כללית על פונקציות. אז מה זה פונקציה? אז כל אחד מכם יודע <coughs> מה זה פונקציה מדוגמאות. יש לכם f של x שווה לסינוס x. f של x שווה x בריבוע ועוד 4. אלה דוגמאות לפונקציות. אבל מה זה פונקציה באופן כללי? <coughs> פונקציה זו התאמה. לכל x אנחנו מתאימים y. הפונקציה הזאת לכל x מתאימה את y ששווה לסינוס x. הפונקציה הזאת יש לה התאמה אחרת. לכל x היא מתאימה את y ששווה ל-x בריבוע ועוד 4. אז פונקציה זה התאמה, התאמה של מה למה? של מספר לכל מספר. לכל מספר נתון, הפונקציה מתאימה מספר אחר. אגב, זה לא הגדרה כללית ביותר של פונקציה. מה שכתבתי כאן זה פונקציה שמתאימה מספרים למספרים, אבל לא כל פונקציה מתאימה למספרים למספרים. למשל, הפונקציה הבאה שמתאימה לכל אחד מכם את הגובה שלו, זה פונקציה לא בין מספרים למספרים, אלא בין אנשים למספרים. אוקיי? לכל איש היא מתאימה את הגובה שלו, מספר. אבל אנחנו כאן... נתעסק רק בפונקציות מספריות, זאת אומרת פונקציות מהצורה הזאת שמתאימות לכל מספר מספר. אז עכשיו כמה מושגים בסיסיים על פונקציות. <coughs> אגב, כשאני אומר מספר כאן זה חשוב כי... בואו נכתוב את זה, סליחה. בואו נכתוב את זה עוד פעם. פונקציה אצלנו מתאימה לכל מספר ממשי מספר ממשי. זאת אומרת, זה מספרים ממשיים למספרים ממשיים. מה זה מספר ממשי? חצי, רבע, שליש, פאי, אחד חלקי פאי, אי, כל אלה מספרים ממשיים. המספרים הרגילים שאתם מכירים ועובדים איתם. אגב, סתם שאלת תם. מה זו פונקציה שמתאימה לכל מספר טבעי 
מספר ממשי. לא, איך עושים את זה? בספרדית שמים סימן שאלה גם בהתחלה וגם בסוף, אבל בהתחלה שמים את זה הפוך. אז מה זה פונקציה שמתאימה לכל מספר טבעי, מספר ממשי? המספרים הטבעיים זה 1, 2, 3, 4 וכולי. מה? כל הכבוד, כן. מה זה פונקציה שאני אומר לכם, למשל, מה זה, מה זה דבר כזה? זה פונקציה שאומרת מה זה f של 1, f של 2, f של 3, <coughs> כן, נגיד ש-f של 1 זה פאי, f של 2 זה e, f של 3 זה מינוס פאי, אני יודע, f של 4 זה משהו, f של 5 וכולי. מה זה? זה פשוט סדרה. וכשאני כותב, כשכותבים, אנחנו כותבים סדרות ככה, a1, a2, a3, a4 וכולי, אבל באותה מידה יכולנו לכתוב את זה גם ככה, a של 1, a של 2, a של 3 וכולי, נכון? זאת אומרת, זה אומר למי המספר הראשון בסדרה, מי המספר השני, מי המספר השלישי. אז... פונקציה מהטבעיים לממשיים זה פשוט סדרה. אבל אנחנו כאן נתעסק בפונקציות מהמספרים הממשיים למספרים ממשיים. מתאים, התאמה של מספר ממשי למספר ממשי. אז אנחנו רוצים כמה מושגים בסיסיים על פונקציות. בואו, מושג ראשון, פונקציה חד חד ערכית. בואו אני אתן לכם דוגמה לפונקציה שהיא חד חד ערכית, אבל הפעם מאנשים לאנשים. לא, רק שנייה. בואו ניתן בחברה שלנו פונקציה חד חד ערכית מאנשים לאנשים. לכל איש, לכל בן אדם, בסדר, טביעת אצבע זה טובה, אבל בואו למשהו יותר פשוט. לכל בן אדם ניתן את אשתו ולאישה את בעלה, אוקיי? אז זו פונקציה חד חד ערכית, במובן, לרוב. במובן זה שאם אני אומר לכם מי האישה של מישהו, אתם יודעים מי המישהו הזה, בהנחה שאין בארץ ביגמיה, שאין אחד שמתחתן עם שתי נשים ואין שני בעלים שמתחתנים עם אותה אישה. <laughs> אז אם אני אומר לכם מי אשתו של מישהו, אתם יודעים מי המישהו. בסדר? אגב, זו דוגמה טובה. לפונקציה שיש לה תחום הגדרה, שרובכם, אני משער לפי גילכם, אינו, אינם שייכים לתחום הזה. מהו תחום ההגדרה של הפונקציה הזאת? רק האנשים הנשואים. כן? רוב, אני מצייר לעצמי ש-90% מכם עדיין לא בתחום ההגדרה של הפונקציה הזאת. אבל בואו ניתן לכם פונקציה לא חד חד ערכית. לכל בן אדם אני מתאים את הגובה שלו. זה לא חד חד ערכי, כי אם אני אומר לכם מה הגובה, נגיד מטר שבעים ושמונה, אני בטוח שיש כאן עשרה אנשים בגובה מטר שבעים ושמונה, אוקיי? <coughs> אז פונקציה חד חד ערכית זה דבר כזאת, פונקציה f של x נקראת חד חד ערכית. אם fx1 שווה ל-fx2 גורר ש-x1 שווה ל-x2. זאת אומרת, לא יכול להיות, מילים יותר פשוטות, אין 
x1 ו-x2 שונים שהאפים שלהם שווים. אז בואו ניתן דוגמה. האם fx שווה ל-x בריבוע היא חד חד ערכית? ובכן, בואו נחשוב ככה. אני אומר לכם, אני מתאר לכם את ה-x הבא. ה-x ש-f של x שווה ל-4. האם אתם יודעים מיהו ה-x הזה? אתם לא יודעים מיהו ה-x הזה, יכולים להיות שני x'ים שה-f שלהם הוא 4. מי זה? 2 ומינוס 2. אז התשובה היא לא, כי f של 2 שווה ל-f של מינוס 2, שווה ל-4. יש שני x'ים שאפם שווה ל-4. אומרים לי כאן או אולי יורדת, וזה נכון, יש בזה משהו. אז בואו תיתנו לי דוגמה לפונקציה שהיא כן חד חד ערכית. בואו ניקח משהו קצת יותר פשוט. fx שווה ל-x זה קצת יותר מדי פשוט. שני x מרשים לי, שני x ועוד שלוש. שני x ועוד שלוש. למשל, אני אומר לכם, f של x שווה ל-11. אתם יודעים מי זה x? ארבע. רק 4, נכון? אין עוד x ש-f שלו שווה ל-11. נכון? אם f של x1 שווה ל-f של x2, אז מה זה אומר? f של x1 זה 2x1 ועוד 3, שווה ל-2x2 ועוד 3. f של x2 זה 2x2 ועוד 3. אם יש לי את המשוואה הזאת, אני מצמצם בשלוש, מצמצם בשתיים, בואו נצמצם בשלוש, נוריד שלוש משני אגפים, נצמצם בשתיים בשני אגפים, x1 שווה ל-x2. אז אין שני x'ים שה-f שלהם שווה. אומרים לי שגם x בשלישית, זה נכון. <coughs> אבל בואו, שנס... לפני שנסתכל ב-x בשלישית, בואו... נדבר שנייה על התיאור הגרפי של פונקציה. כיום אנחנו כל כך רגילים לתיאור גרפי של פונקציה שאנחנו לא מאמינים שפעם זה לא היה קיים, אבל פעם זה לא היה קיים, לא ידעו. את הטריק הזה של לצייר, לצייר גרף של פונקציה במישור של x ו-y. מי שהמציא את זה היה איש בשם דקארט, ששמו הלטיני היה קרטזיוס, ולכן קוראים לזה קורדינטות קרטזיות, או ציור קרטזי. וזה היה, אלוהים יודע, 1,600 בערך. לפני זה, 1500? משהו במאה ה-16, אני משער. אוקיי, זה רעיון גאוני לחלוטין, כי אם נותנים לכם סתם נוסחה של פונקציה, נורא קשה להבין מה זה. השיטה של דקארט נותנת לנו לראות פונקציות בעיניים. זה ממש לדמות לעצמנו את הפונקציות. זה מועיל מאוד. אז מה עושים? מציירים כאן את x ו-y, את הצירים של x ו-y, ולכל x כותבים כאן נקודה בגובה של f של x. ל-x הזה אני כותב נקודה בגובה הזה, אז לכל x יש לי גובה. זה כמו ציור של הר שאומר לי, או הר חד-ממדי, שאומר לי בכל נקודה מה הגובה של ההר. אז בואו למשל נסתכל על שני x ועוד שלוש. איך נראה הציור של זה? 2x ועוד 3 זה קו ישר, כולם יודעים שזה חזקה ראשונה, אז הקו הוא ישר. איך נצייר אותו? נציב x שווה ל-0, אז נקבל f של x ב-x שווה 0, f של 0 זה 
3, אז זה כאן, נציב x שווה ל-10, אני יודע, אז נקבל כאן 23, זה לא כל כך מוצלח, בואו נציב x שווה למינוס 1.5, אז נקבל כאן 0, זה יהיה קו ישר כזה. עכשיו, איך אני יודע לפי הציור שהפונקציה הזאת שציירתי כאן היא פונקציה חד-חד ערכית? לא לכל x ו-y אחד, לכל x בטוח שיש רק y אחד, זה מה שנקרא פונקציה. פונקציה לכל x מתאימה רק y אחד. לכל y יש רק x אחד. אם יתנו לי איזשהו y, נגיד 11 אמרנו קודם, ניקח 11, y שווה ל-11, יש רק x1, x שווה ל-4 אמרנו, שה-f שלו זה 11. אין שני x'ים שיש להם אותו f. בואו נסתכל על דוגמה שבה אין חד חד ערכיות, תסתכלו על fx שווה ל-x בריבוע, אז זה נראה ככה, ול-x, תסתכלו על y שווה ל-4 למשל, או כל y חיובי למעשה, יש שני x'ים שפוגשים את הקו הזה ב-y שווה ל-4, x שווה למינוס 2 ו-x שווה ל-2. ה-f של שניהם זה אותו אחד. ובכן, מה החוק? איך יודעים אם פונקציה היא חד-חד ערכית? מעבירים קווים מקבילים לציר x. אני מעביר קו כזה. אם הפונקציה פוגשת אותה יותר מפעם אחת, זה לא חד-חד ערכי. אז בואו נסתכל עכשיו על מה שהציעו לי קודם, x בשלישית. אז f של x זה x בשלישית, אז זה נכון מאוד, זו פונקציה עולה, שנראית ככה, ואם אתם מציירים כאן קו, אז יש רק x אחד שה-f שלו, אם תיקחו למשל 27, אז יש רק x אחד שה-f שלו זה 27. אז זה באמת חד-חד ערכי. מישהו כאן ניחש את הדבר הבא, שפונקציה היא חד-חד ערכית, אם ורק אם היא עולה כל הזמן, בואו נתקן לו טיפ-טיפה את הניחוש. או יורדת כל הזמן, כי גם מינוס x בשלישית למשל זה פונקציה חד חד ערכית. האם אתם מסכימים להגד... לניחוש הזה? בואו נכתוב אותו, ניחוש. חד חד ערכית, אם ורק אם היא עולה כל הזמן. עולה תמיד או יורדת תמיד. Uh, כן, אתם צודקים, עולה ויורדת זה ממש עולה. זאת אומרת, uh, אני לא הגדרתי כאן מה זה עולה ויורדת, תכף נגדיר, אבל אני חושב שכולכם יודעים מה זה עולה ויורדת. עולה זה שהיא עושה ככה, כן? הגרף שלה לא הולך נכון. ועולה. נכון או לא נכון? יש בזה הרבה חוכמה בניחוש הזה. תסתכלו, למשל, x בריבוע, מה הבעיה איתה? היא קודם יורדת, אחר כך עולה, וזה כל הבעיה, כי היא עוברת דרך ערך מסוים, ואחר כך עוברת דרכו שוב. אבל תסכימו איתי שבכל זאת, הניחוש הזה יש בו משהו, כן? זה לא ניחוש סתם טיפשי לגמרי. אבל אם למישהו יש דוגמה נגדית, אני אשמח. כן. לא, לא, אני מדבר על עולה ממש, והיא יורדת ממש. מינוס x בריבוע? לא, זה לא דוגמא... 
מינוס x בריבוע היא באמת, היא עולה ואחר כך יורדת, זה מינוס x בריבוע. ובאמת היא לא תמיד עולה ולא תמיד יורדת, ולכן היא לא חד חד ערכית. אתם רואים שהיא לא חד חד ערכית. טנגנס, זה רעיון מצוין. אני בטוח שכבר מזמן, אני בטוח שמזמן כבר לא ציירתם פונקציות טריגונומטריות, אז זו ההזדמנות שלנו. טנגנס של x. טנגנס של x, אז עד... שנייה, שנייה, לאט, נעשה קודם את הטנגנס. טנגנס של x נראה ככה, נכון? בפאי... אה, הגזמתי מאוד. בפאי זה 0. רגע, מה זה טנגנס של x? טנגנס של 90 מעלות שואף לאינסוף, אז פאי חצי. בפאי חצי זה שואף לאינסוף, ב-0 זה 0. ב-0 זה 0, אני לא ציירתי מזמן פונקציות טריגונומטריות, אז ב-0 זה 0, ובמינוס פאי חצי, זה שוא... ומינוס 90 מעלות, זה שואף ל-0. אגב, להתרגל מעכשיו והלאה, בחדווה, כל הפונקציות הטריגונומטריות הן עם רדיאנים, הכל ברדיאנים, זאת אומרת זה פאי חצי ומינוס פאי חצי. הסיבה היא, כפי שתראו, שכשעובדים ברדיאנים, הנגזרות מאוד פשוטות. אנחנו רוצים להגיע למושג הנגזרת באיזשהו שלב, והנגזרות פשוטות כשעובדים ברדיאנים. אז זה הטנגנס, חד חד ערכית או לא? לא. ובכן, היא עולה, ולכן היא חד חד ערכית, אבל בתחום הזה, בין מינוס פאי חצי לפאי חצי. אז היא חד חד ערכית, וזה לקח חשוב, ש... חד חד ערכיות תלויה באיזה תחום אתם נמצאים. חד חד ערכיות, חד חד ערכית, בתחום x בין פאי חצי למינוס פאי חצי. בתחומים אחרים, לא, אם אני אוסיף כאן, כאן פשוט כתבתי אז אני לא יכול להוסיף, אבל אם אני אוסיף כאן את התחום הזה, אז היא תראה עכשיו ככה. והיא לא חד חד ערכית, כי תיקחו כאן שתי נקודות, כן, זה פונקציה מחזורית, פונקציה מחזורית לא יכולה להיות חד חד ערכית. טנגנס של 45 מעלות של פאי רבע שווה לטנגנס של פאי רבע ועוד שני פאי, נכון? שניים ורבע פאי, נכון? בנקודה הזאת ובנקודה הזאת, אם נבדלות בשני פאי, אז יש להם אותה פונקציה. אז היא לא חד חד ערכית בתחום הכולל. לא חד חד ערכית ב-x בין אינסוף למינוס אינסוף. אוקיי, האם היא עולה בתחום הזה? בשום אופן לא. היא עולה כאן יפה מאוד, אבל תסתכלו, מה זה עולה? תכף אני אגדיר לכם מה זה עולה, אבל היא כאן עולה, אבל אחר כך בופש קופצת למטה, יורדת. בואו נגדיר מה זה עולה בדיוק. אז זו לא דוגמה נגדית. שימו לב, זה חשוב, זו לא דוגמה נגדית. דוגמה נגדית להשערה שפונקציה היא חד חד ערכית אם ורק אם היא עולה. אז איפה היינו? מה רציתי להגיד? ההגדרה של פונקציה עולה. הגדרה. פונקציה f של x היא עולה אם כש-x1 גדול מ-x2 מתקיים ש-f של x1 גדול מ-f של x2 וזה עולה ממש. אם לא ממש, אם אני כותב כאן גדול לשווה, אז זה עולה לאו דווקא ממש. לא ממש, זה ש-f של x1 גדול או שווה מ-f של x2. אז איך זה נראה? אם יש לכם כאן x1 ו-x2 ו-x1 יותר גדול, אז ה-f בו צריך להיות יותר גדול, הפונקציה נראית ככה. 
אוקיי, אז אנחנו עדיין בעניין הניחוש שלנו. פונקציה היא חד חד ערכית, אם ורק אם היא תמיד עולה או תמיד יורדת. נכון או לא נכון? ההשערה הזאת היא נכונה או לא? מה? כן, אפשר להגדיר פונקציות בצורה משוגעת, ואז זה לא יהיה נכון, אבל אפשר גם בלי צורה משוגעת. אני יכול לתת לכם דוגמה לפונקציה שהיא לא עולה, לא תמיד עולה, ולא תמיד יורדת, ובכל זאת היא חד חד ערכית. אז זה לא נכון. לא כתבתי את הפונקציה, אבל יש פונקציה כזאת, אז אני נותן לכם עוד דקה אחת. כן. כן, אני לא רוצה משהו משוגע לגמרי, ואני רוצה שפונקציה שהיא לא תהיה סדרה, אלא ממש פונקציה. טוב, בואו אני אתן לכם ציור. אני אתן את הציור ואתם תנחשו את הפונקציה, אוקיי? סליחה? וואו, מי זה אמר את זה? כל הכבוד. טוב, אתה תהיה בשקט שנייה, אני אצייר את הפונקציה ואז אחר כך... יורדת. רגע, כאן, אה, בסדר. היא יורדת רוב הזמן, זה נכון, אבל לא כל הזמן יורדת, כי כאן פתאום היא קופצת. ובכן, 1 חלקי x. אבל 1 חלקי x אני יכול להגדיר רק כש-x איננו 0, ואני אגדיר אותה כ-0 כש-x שווה ל-0. אז הנה הפונקציה, היא קצת משוגעת, אבל היא חד חד ערכית לחלוטין. אם תעבירו כאן קו, זה יפגע רק בנקודה אחת בגרף. אם למשל אני אומר לכם f של x שווה למאית, מי זה x? 100. אתם יודעים, אם אני אומר לכם את f של x, אתם יודעים מי זה x, נכון? זה חד חד ערכית, שאין שני x'ים שמקיימים את אותו תנאי. f של x שווה 0, מי זה x? רק 0. f של x שווה למינוס 200, מי זה x? מינוס 1 חלקי 200, אוקיי? Okay? אז זו חד חד ערכית, אבל לא תמיד עולה ולא תמיד יורדת. טוב, אבל תשימו לב לעובדה חשובה, הפונקציה הזאת היא קצת משוגעת מאיזושהי בחינה. לא רציפה. מה זה לא רציפה? שהגרף שלה מורכב מחתיכות נפרדות. יש לו שלוש חתיכות נפרדות, זה לא בקו אחד. זה לא בקו, אני לא יכול לצייר אותו בקו אחד. ולפונקציות רציפות, אני לא אוכיח לכם את זה עכשיו, אבל אני חוש נכון. לפונקציות רציפות, ואני קצת מקדים את השיעורים, קצת הרבה, כי אתם עוד לא יודעים מה זה פונקציה רציפה, אבל סתם תחושה, פונקציה רציפה... היא פונקציה שהגרף שלה הוא קו רציף, קו רציף, וטוב שאני מגדיר את זה ככה, כדי שיהיה לכם ברור שזה לא הגדרה. זה נכון לפונקציות רציפות, אבל רק שנייה. למה זה לא הגדרה? כי אני לא יודע מה זה קו רציף. אבל אתם אינטואיטיבית יודעים מה זה, כן? זה קו רציף. זה לא קו רציף. והמשפט זה שפונקציה היא רציפ, פונקציה רציפה היא חד-חד, אם ורק אם 
זה סימון לאים ורקים. גורר לשני הכיוונים. היא עולה תמיד, או יורדת תמיד. זה רק בשביל להראות לכם שהניחוש שלכם, שמישהו כאן ניחש, שפונקציה היא חד חד ערכית, אם ורק אם היא תמיד עולה, או אם ורק אם היא תמיד יורדת, או שהיא תמיד יורדת, הניחוש הזה בא לכם מאיזשהו מקום, זה נכון, יש בזה משהו. זה נכון כשהפונקציה היא מצוירת בקו אחד כזה. <coughs> אבל זה באמת להקדים את המאוחר, עוד לא, אנחנו עוד לא יודעים מה זה בדיוק פונקציה רציפה. טוב, זה היה המושג הראשון שלנו, פונקציה, אה, פונקציה חד חד ערכית. אני רוצה עוד מושג על פונקציות. הרכב של פונקציות. אז בואו ניתן לכם דוגמה מהחיים להרכב של פונקציות. שוב, לא כל כך מהחיים שלכם, כי אתם עוד לא כל כך משלמים מס הכנסה, אבל מס הכנסה זה דוגמה טובה להרכב של פונקציות. <coughs> תסתכלו, זה... יש לכם פונקציה א' שאומרת לכל בן אדם כמה הוא מרוויח. אוקיי? זו פונקציה ראשונה. פונקציה שנייה היא אומרת לכל הכנסה, לכל... מידת רווח, משכורת נגיד, לכל הכנסה, מהו המס? ההרכב של הפונקציות האלה אומר לי, אני קודם, לכל בן אדם, אני קודם אומר כמה הוא מרוויח, אחר כך מכמה הוא מרוויח אני יודע מהו המס, וההרכב של הפונקציות אומר לי, כל בן אדם, איזה מס הוא משלם. בסדר? בואו נעשה את זה בצורה מתמטית. תהיינה F ו-G שתי פונקציות. ועכשיו בשבילנו, הדוגמה שנתתי לא הייתה בדיוק מהסוג שאנחנו עובדים איתו, כי הפונקציה הראשונה הייתה לא ממספר למספר, אלא מאדם למספר, לכל אדם, מה הייתה ההכנסה שלו. עכשיו אנחנו עובדים על פונקציות מספריות בלבד, אוקיי? אז שתי פונקציות מספריות. ההרכב שלהן זה, מציינים אותו ככה, F הרכב G מוגדר על ידי, למעשה אנחנו כמעט לא נשתמש בסימון הזה אלא בהגדרה, F הרכב עם G של X זה פשוט F של G של x. קודם אני לוקח את g, למשל קודם אני לוקח לכל בן אדם את ההכנסה שלו, ואחר כך f אומרת לי איזה מס הכנסה הוא משלם. אוקיי? בואו ניקח דוגמה. ניקח f של x שווה ל-x בריבוע, ו-g של x שווה לסינוס של e. בסדר, בואו ניקח x ועוד 1, נשיא משהו יותר פשוט. אז עוד פעם, f של x שווה ל-x בריבוע, ו-g של x שווה ל-x ועוד 1, אז מה זה f הרכב עם g בנקודה x? זה f של g של x. קודם אני מפעיל את g ואחר כך על זה את f. מה זה? מה זה g של x? זה x ועוד 1. ועל זה אני צריך להפעיל את f. מה זה? f לוקחת מספר מסוים ועושה לו את הריבוע. אז במקרה הזה היא לוקחת את x ועוד 1 ועושה לו ריבוע.
כמובן, f של g של x שווה ל-g של f של x. בואו רק נבדוק את זה בדוגמה הזאת. כאן יצא לי x ועוד 1 בריבוע, בואו נעשה את זה. מה זה יצא לי כאן במקרה הזה? f של x זה x בריבוע. בואו נכתוב את זה ככה. g של f של x, זה הכוונה כאן, כן? קודם מפעילים את f ועל זה מפעילים את g. f של x, מה זה f של x? זה x בריבוע. ומה g עושה? g מוסיפה לכל מספר 1. כפי שאתם יודעים, x ועוד 1 בריבוע שווה תמיד ל-x בריבוע ועוד 1. לא בדיוק. אז מסקנה, זה לא נכון. בדרך כלל זה לא נכון. בואו ניקח עוד דוגמה. f של x זה x בריבוע ו-g של x זה סינוס x. אז מה זה f הרכב עם g של x? תראו, אני תמיד, אני אכתוב את זה בדרך כלל ככה, פשוט ככה. f של g של x, מה זה? g של x זה סינוס x. g של x זה סינוס x. ו-f לוקח כל מספר ומעלה אותו בריבוע. אז זה סינוס x בריבוע. מה זה g של f של x? זה g של f של x. f של x זה, סינו, זה x בריבוע, ו-g לוקחת כל מספר ולוקחת לו את הסינוס. האם זה שווה לזה? לא כל כך. אתם יכולים לתת לי דוגמה ל-x שזה לא אותו דבר? למשל, x שווה לפאי נגיד. אז כאן כתוב... סינוס של פאי, הכל בריבוע, סינוס של פאי זה 0, אז כאן יוצא 0, וכאן יוצא סינוס של פאי בריבוע. אלוהים יודע מה זה פאי בריבוע, 9 נקודה משהו, 11 נקודה משהו, סינוס של 11 זה לא 0, 11 רדיאנים זה לא 0. טוב, רק עוד מושג אחד. פונקציה הפוכה. בואו ניתן לכם דוגמאות. הפונקציה ההפוכה של x בריבוע היא, בואו נקרא לה g של x. ובכן, פונקציה הפוכה זה לעשות בדיוק ההפך. אוקיי? אז לעשות ההפך מלעלות בריבוע זה שורש. זה לגמרי לא מדויק, כי לעשות ההפך מלעלות בריבוע זה גם יכול להיות לקחת את מינוס השורש, נכון? אז בואו, אבל זה בסדר, זה, זה לא הפונקציה הפוכה, זה פונקציה הפוכה. זה לעשות איזשהו הפך, כן? לאו דווקא את ההפך. הפונקציה ההפוכה של f של x שווה ל-x ועוד 1, היא... מה ההפך מה... להוסיף 1? נחזיר 1. בואו נעשה עוד 1. ההפוכה של fx 
שווה שני x ועוד שלוש, e, מה? כן, לעשות ההפך מהדבר הזה, זה להגיע, ללכת בכיוון ההפוך. נגיד, g של 11 כאן צריך להיות, רק שנייה, g של 11 צריך להיות כאן 4, כי f של 4 זה 11. אז מי זה g של x? איך אני מגיע מ-11 ל-4? מחסר 3 ומחלק ב-2. מהי ההגדרה הכללית? איך אני מגדיר את זה בצורה כללית? הפונקציה ההפוכה של fx היא פונקציה g, נקרא לזה גם כן של x, שמה? שאם fx שווה ל-y, אז מה אני יודע על g של המספר y? היא חוזרת חזרה. אם f שולח את x ל-y, אז g שולח את y ל-x. עכשיו, רק לפני שאני מסיים, תגידו לי במקרה הזה מה זה g של f של x. לא, 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 לא. מה זה, תסתכלו על fx שווה ל-x בריבוע, אז g של x זה, g זה פונקציה הפוכה, כן? פונקציה הפוכה זה שורש. שורש של x בריבוע, מה זה? x. לא בדיוק, ל-x חיובי, ל-x חיובי זה נכון. נעזוב את הדקות הזאת לשנייה. נגיד שהפונקציה היא חד חד ערכית, זה בעצם הסוד כאן. נגיד ש-x חיובי, אז זה x. במקרה הזה זה x, אבל תסתכלו, באופן כללי זה x, כי כאן כתוב בדיוק שזה x, זו ההגדרה. f של x זה y, ומי זה g של... מה שכתוב כאן זה y, ומי זה g של y? x. טוב, אז הפונקציה ההפוכה זה הפונקציה שההרכב שלה עם f נותן את x. זוהי ההגדרה, אפשר להגדיר את זה. ככה, אבל נמשיך בזה בשיעור הבא.